Bună ziua, dragii noștri urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Dacă vrei ca Iaman să știe adevărul și, de asemenea, nu vrei ca Seher să se despartă de Iaman, hai să apăsăm butonul de like și să vedem numărul nostru. Iaman va cunoaște adevărata fața lui Canan, Nedim îl va trăda pe Iaman, cum se va termina Canan, viața lui Duigu este în pericol, iată prietenii mei. Emoția continuă cu viteză maximă în seria Imanet. În timp ce Iaman refuză oferta de tratament a lui Canan, Seher face un efort să-l convingă. Cu toate acestea, eforturile lui Seher vor fi zadarnice. Foarte curând se va întâmpla situația care va schimba întregul curs al seriei. Acest eveniment care îl va salva pe Yaman este acum în rezumatul nostru. Yaman cade rapid în abis. Oricât de mult a încercat Seher în seria Emanet, nu l-a putut convinge pe Yaman. Am explicat această situație de multe ori în rezumatele noastre anterioare. Yaman nu va putea prima ajutor de la mama lui care l-a lăsat singur cu orice preț. Lasă-l pe acest subiect, Seher, nicio putere nu va putea convinge. Deci Canan Yaman o dă afară pe zia spunând că poate va fi convinsă, în acest caz, ea nu îl va influența pe Yaman de la decizia lui. Pe măsură ce timpul se scurge pentru Yaman, care moare repede, evenimentul care va pune lucrurile înapoi pe drumul cel bun se va întâmpla foarte curând. Iată, presupunem că Ali va merge cumva la spital. Poate fi Duigu care furnizează acest lucru sau Volcan care a venit la serie. Boala lui Volcan este, de asemenea, un subiect discutat în serial. Din unul dintre aceste două motive, Ali poate merge la spital și își poate face diverse analize. Cel mai critic punct va avea loc aici. Toate înregistrările lui Yaman sunt în sistemul spitalișesc. Înțelegerea faptului că cele două sunt 100% compatibile între ele va provoca o pauză uriașă în serie. Să se ridice frăția acum. Toate acestea sunt, desigur, doar unul dintre scenariile în care doi frați se pot întâlni. Pe măsură ce Yaman se îndreaptă spre moarte, singura noastră dorință, ca toți spectatorii, este să dezvăluim adevărul cât mai curând posibil. Pe lângă toată această fundătură, lucrurile se complică pe de altă parte. Mama lui Duigu continuă să facă presiuni pe Ali. Singura dorință a acestei femei prost temperate este bunăstarea fiicei ei. Deci face mizerie când este bolnavă, își dorește ca fiica ei să fie în siguranță atunci când va părăsi această lume într-o zi la fel de mult ca orice mamă. De aceea este conștient de cât de mult înseamnă Ali pentru Duigu. Aici mama lui Duigu este capabilă să grăbească relația dintre cei doi îndrăgostiți și să-i aducă la o concluzie frumoasă. Analiza noastră se termină aici. Videoclipul nostru continuă cu un rezumat amplu al videoclipului anterior. Seher spune că ne vei lăsa aici fără să-ți faci griji pentru toți cei care te iubesc. De asemenea, Yaman spune da dacă este necesar. Seher pleacă și el plângând din cameră. Yaman nu poate suporta plânsul lui Seher, dar se simte obligat să facă acest lucru. Apoi arată spre ușă, dar nu deschide ușa. Lacrimile curg și în ochii lui Yaman. Nici el nu este mulțumit de această situație. Cine rămâne să moară? Dar el spusese că este mai bine să mor decât să-l ia din Canan. Va fi după amiază. Yaman stă singur în dormitor. Seher stă de asemenea în camera de studiu. Yaman mângâie perna lui Seher. Seher este foarte trist. Yaman mângâie perna lui Seher. Seher este foarte trist. Nu poate suporta faptul că Aman ratează această ocazie. Yaman părăsește camera. Uită-te la Seher. El merge la ea. Te înțeleg foarte bine. El înțelege cum ești supărat pe mine, ești rănit, ți-e frică, dar mă înțelegi și pe mine. Dacă accept ajutorul lui, nu mai pot fi la fel ca înainte, încetez să mai fiu eu. Seher spune de ce nu poți fi la fel ca înainte. Nu pot trăi cu vindecarea care va veni de la el fără să-l am în inima mea. Nu suport să-mi datorez viața lui. Ești supărat, poate nu mă vei ierta, dar acesta este Yaman, pe care îl iubești, nu mă pot schimba. Ar fi ca și cum ai muri în viață, spune el despre mine. Seher încă plânge. Yaman vrea să-i mângâie părul, dar nu poate. Yaman se ridică de la Seher și pleacă. Ali Semra s-a așezat să vorbească cu doamna, doamna Semra spune că e în regulă, te ascult. Mătuș Ali Semra, ți-am promis că vei sta departe de Duigu, dar nu am putut. Motivul solicitării tale din partea mea este o înțelegere. Pentru că ai înțeles greșit ce s-a întâmplat între noi și Duigu. 
spune povestea că tricoul este în acea casă. A încetat să mănânci sau să bei când ai plecat. Am venit aici tot timpul ca să nu fiu singur. Sticla de ulei a căzut în timp ce gătea în această cămașă. Cămașa mea era pătată, emoția o împinsese să o dărâme. Arată chiar și pata de pe cămașă. Alice Emra, îți cunoști fica mai bine decât mine. El spune să nu ne învinovățim că am încheiat pe nedrept prietenia noastră. Și Semra, am încredere în tine. El spune că sunt atât de șocată pentru că am atât de multă încredere în tine. Dar doamna Semra nu credea. Pentru că atunci când merg să-l văd pe dui goali, ar trebui să le mănânc. El spune că voi găsi o lege care să te despartă. Va fi dimineața. Ei vin la birou. Volcan vine după ei. Ali se duce la biroul lui Volcan. Duigu spune că dacă vrei, pot obține dosarul că vom lucra cu comisarul. Volcan pune mâna pe dosar. Spune că lucrez la acel dosar de ieri, dacă vrei, voi continua. Ali spune ok, continuă. Duigu și Volcan merg într-o misiune. Semra îl sună pe Ali. Ea îl roagă să o viziteze. Ali se întoarce imediat către doamna Semra. Zuhal și Canan iau micul dejun la masa din sufragerie. Zuhal spune oh, cât de confortabil ești. Canan spune că știu, seher îl va convinge. Canan spune ce ai făcut, ai reușit să vorbești, l-ai convins pe Yaman. Seher tace. Va veni și Yaman. Justiția o întreabă pe doamnă despre fratele ei. Spune că a luat micul dejun de vreme și a mers în grădină. Duigu și Volcan sunt de serviciu. În timp ce așteaptă în mașină, Volcan aduce ceai. Sentimentul este și unul de mirare, obișnuiai să fuci când existau astfel de sarcini. Ali spune că nu i-ai dat-o comisarului, am fost foarte surprins. Volcan, și tu m-ai înțeles greșit. El spune că ar trebui să ne cunoaștem de la început. Volcan se îmbolnăvește din nou. Se trezește emoția, se spune că nu ai fost bolnav, ce s-a întâmplat? El spune că te voi duce la doctor. Volcan spune că suntem la datorie. Senzația este că rămân aici. Spune că o să sun un taxi, tu mergi la spitalul potrivit. Ali a venit și la doamna Semra. Ali spune fiului meu, mai întâi vreau să-ți cer scuze. El spune că sunt foarte supărat de aceste neînțelegeri. Duigu a suferit mult și spune că acum vreau să fie fericită. Sunt conștient de boala mea. Nu știu cum să ies din crizele mele de nervi și uitare, dar vreau să fiu tratată. Se spune că mama mea a murit de aceeași boală. A leșinat în azilul de bătrâni. Îi cere lui Ali să găsească un medic bun și o clinică bună. Ali spune că nu ar fi mai bine să discutăm despre asta cu Duigu. Doamnă Semra, Duigu nu mă lasă, zice să nu vorbiți cu clinica ca nu știți. Doamna Semra caută un nou plan. La masa de mic dejun, sună telefonul lui Yaman. Apelantul este Nedim. Creierul inteligent spune că căderea de pe balcon nu este un accident, ci o crimă. El spune că este sigur că va fi unul dintre dușmanii tăi. Am găsit un bilet pe floare. Pe bilet te voi omor înainte ca mâinile mele să se murdărească. Voi scăpa de tine cât mai curând posibil. El a scris. Iaman povestește ce a spus Nedim la masă. Iaman spune că îi voi ucide pe cei care au făcut asta cu mâinile mele goale. Seher începe să plângă când aude asta. Seher spune că nu am putut să-ți mulțumesc ieri. Spune că ai fost și ai fost testat în mizeria asta. Zuhal, nu-l înțeleg pe Yaman, de ce nu-l accepti? Dacă nu se gândește la el însuși, lasă-l să se gândească la Yusuf, la tine. El spune că numai tu îl poți convinge pe Yaman. Canan spune să-l convingi pe Yaman că viața lui Yaman este în mâinile tale. Ali promite că va investiga. Doamna Semra spune că Duigu nu ar trebui să afle despre asta până nu ne ocupăm noi de toate. Ali spune că are niște lucruri de făcut și apoi se va ocupa de ele. Doamna Semra îl trimite pe Ali. El îi spune asistentului său că nu trebuie să-i spună nimic lui Duigu. Yaman se gândește la ce a spus Nedim pe terasă. Între timp, zia sosește. El spune ce mai faci, par distras, stai bine, o să fiu și eu bine. Totul va fi bine, Yaman spune că vei fi bine, iar dacă ești bine, eu sunt bine. El o părăsește. Te comporți ca și cum ar fi în regulă. Dai speranta. Ei bine, când voi muri, scrie ce-i voi spune lui Ziabi, a plecat. 
Cana ne ascultă și el. Spune că nu a putut convinge un soț incompetent. El spune că trebuie să mă gândesc la altceva. Volcan a venit la doctor. Spune că are nevoie de operație. Spune că tumora crește. Volcan spune că voi merge cât de departe merge el. El spune că poate avea și alte personalități din cauza locației tumorii. Volcan spune că voi continua să trăiesc cu droguri dacă nu se înrăutățește. Iese din camera medicului. Canan ajunge la zia. El spune ce mai faci fiule, ești bine. Spune că a plantat flori pentru Yaman. Mama spune că nu ești bine, s-a întâmplat ceva. Canan spune că nici asta nu s-a întâmplat. Zia tops. A mai fost și Canan, dar nu-mi spune că ai auzit de la mine. El spune că viața lui Yaman poate muri în pericol. Zia spune că avea să se facă mai bine, dar a găsit o piesă proastă. Canan Zeki a căzut de pe balconul hotelului în care era cazat. El spune că nu este apt să fie donator. Zia se îmbolnăvește din nou. Zia intră în casă. Ceea ce a spus Canan îi trece prin minte. Amintește-ți momentul în care Yaman a căzut și a leșinat. În niciun caz. El repetă. Intră în camera lui. Yaman va muri. Dar el a spus că sunt bine, Zeki a spus că sunt bine. A spus că e în regulă, așa că nu mă deranjez. Zi aude vocea tatălui ei. În așteptarea fratelui tău, camera va auzi vocile care vor veni la mine ca ian. Numai tu vei rămâne singur, ascultă vocile. Își părăsește camera în cazul în care el și Yaman se întâlnesc, Volcan vorbește cu Duigu, care se întoarce în birou. Volcan spune că nu are nimic. Între timp, Ali îl sună pe comisar. El este la două străzi mai jos și o cere să vină. Emoția iese la iveală. Volcan are modificări în mișcările sale cauzate de tumora din creier. Yaman ajunge la Seher. El spune că nu vreau să fie așa. Seher îmi spune și mie. El spune că mă doare mai mult să fiu departe de tine. Între timp sosește Cenger. El spune că zia a scăpat din conac. Spune că nu au găsit ce căutau peste tot. Yaman spune că știu unde este. Duigu se întreabă de ce a sunat Ali. A cumpărat o bicicletă pentru Ali Duigu. Duigu este fericit să-l vadă. Volcanul îi urmărește de departe. Yaman și Seher merg la mormântul tatălui lor. Zia a săpat acolo două morminte pentru el și Yaman. Vom muri împreună, spune Yaman. Am ajuns la finalul acestei secțiuni, prieteni, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Mulțumim că te uiți la noi! Ai grijă! Ne vedem în alte videoclipuri!